హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ హారిక ఉప్పల్పాటి కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ మణిపాల్ హాస్పిటల్ విజయవాడ మే సెవెంటీన్త్ ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ వరల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ డే బై డబ్ల్యూహెచ్ఓ సో ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ దిస్ డే టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఫర్ ద ఎర్లీ డిటెక్షన్ అండ్ ప్రివెంట్ సో ద థీమ్ దిస్ ఇయర్ ఇస్ మెజర్ యూర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ యాక్యురేట్లీ కంట్రోల్ ఇట్ అండ్ లివ్ లాంగర్ కమింగ్ టు ద లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ వన్ ఇస్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ రీనల్ ఇంపైర్మెంట్ పెర్ఫరల్ వాస్కులర్ డిసీజెస్ స్ట్రోక్స్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ సో లెట్ అస్ నౌ డిస్కస్ అబౌట్ వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ సో వాట్ ఈస్ వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ వైట్ కోట్ సిండ్రోమ్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ సిండ్రోమ్ వేర్ ద పేషెంట్ ఫీల్స్ యాంజైటీ ఇన్ అ మెడికల్ ఎన్వైర్మెంట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ ఇట్స్ రికార్డెడ్ ఇస్ అబ్నార్మల్లీ హై ద బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ యూజువలీ బీ నార్మల్ వైల్ ఆంబులేటింగ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఆర్ ఎట్ హోమ్ so how do we diagnose white coat hypertension so the blood pressure should be more than 140 by 90 mm of mercury on three serial measurements at the doctor's office and the ambulating blood pressure or the measurement at home should be less than 135 by 85 mm of mercury so what are the long term effects of white coat hypertension so one is cardiovascular morbidity or mortality accelerated hypertension so what exactly are the causes of white coat hypertension anxiety obesity emotional or mental trauma other risk factors like diabetes increase alcohol and caffeine consumption and tobacco usage what are the effects of white coat hypertension so the effects are left ventricular hypertrophy of the heart increased cardiovascular morbidity and mortality accelerated hypertension and increased risk of diabetes so how do we prevent white coat hypertension we have to exercise regularly reduce the intake of salt avoid tobacco and alcohol consumption eat more fruits vegetables whole grains reduce the intake of carbohydrate so let us now uh, know the difference between white coat hypertension and masked hypertension so as i already discussed white coat hypertension there will be abnormally high blood pressure recordings at the doctor's office whereas in masked hypertension there will be normal readings in the doctor's office and in the medical environment and there will be high blood pressure readings on while during ambulation or at home so both white coat hypertension and masked hypertension lead to cardiovascular morbidity and mortality so all around 5% of cases with white coat hypertension are diagnosed to have hypertension in the later life to prevent this come to visit the doctor and get your blood pressure checked at the doctor's office as well as have a blood pressure monitor at your home and even check it at your home so those patients who are already diagnosed to have hypertension are advised to go for periodic health checkups at least once a year and those who do not have hypertension and have additional risk factors like diabetes obesity and other social habits are also advised periodical health checkups thank you